Và lại ông đi qua Lại bà đi lại Thương xót cho kẻ cơ hàng này Bố thí cho ít tiền Mấy ngày rồi không có gì trong bụng Đói quá Không được rồi, không được rồi Cô lại bà Cô lại tiểu thơ Thương tình cho con ít tiền Mấy ngày nay rồi không có gì trong bụng Con đói quá Nè cậu Con đòi ơn bà Con đòi ơn bà Công đức vô lượng Ủa Mà tôi nhớ là Hôm qua cậu băng tay phải mà Sao hôm nay cậu lại băng tay trái Chắc bà nhìn lộn con với ai rồi đó Chứ hôm qua con đâu gặp bà đâu Lộn sao được mà lộn Tôi nhớ rõ ràng là Cậu đứng ở bên kia đường Cậu băng tay phải Tôi còn cho cậu hai đồng tiền mà Sao mà lộn được Ây da, ây da, ây da, đau quá Ây da, ây da, ây da, nghe bà nhắc con mới nhớ Tự nhiên cái tay phải con đau quá bà ơi Đau quá, da. Thôi, đừng có diễn kịch nữa Thanh niên trai tráng Sức dài dai rộng Mà đi giả ăn xin Để lấy tiền Và lòng thương hại của người khác Thôi tôi không có cho cậu nữa ờ, Bà ơi Bà cho con sao bà lấy lại vậy bà Cậu nhìn người ta kìa Thanh niên trai tráng Lo cực lực làm ăn kiếm từng đồng từng cắt Lo mà học hỏi người ta mà kiếm sống đi <cười> Diễm Quỳnh Qua đây um... Mẹ mua cho con mấy sắp giải để mai mấy bộ đồ mới nghe à, Dạ thôi mẹ Sao vậy con Lâu lắm rồi Con có mua sắp giải nào để mai đồ mới đâu Mình là con gái Mình phải biết chăm chút bản thân mình một chút con à Đi, đi qua đây với mẹ Đừng có bí xị nữa Vui lên con, đi qua đây với mẹ Con mù loà như vậy Đồ mới hay cũ Thì có khác gì nhau chứ Không sao đâu mà Đi vui lên con Đi đi qua đây với mẹ Đi Mẹ lựa cho con mấy sắp giải mới nghe Dạ Dạ mời bà với cô Cô giải à Dạ 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 Giải đẹp đó Cậu tự tay dệt luôn hả Dạ phải Đây là những khúc giải tốt nhất đó Bà ưng màu nào Bà báo đi, con chọn cho, rồi tính rẻ cho bà Đàn ông mà khéo tay vậy Dạ, tại vì nhà con nghèo quá Ba mẹ truyền lại cho nghề dệt Chỉ biết làm nghề dệt thôi uhm, Cậu có màu hồng không? Con gái tôi á, nó thích màu hồng á Dạ có, dạ có Dạ đây Dạ, mời bà coi uhm. Tiểu thư đây da trắng rất là hợp những cái màu như thế này ừ. Dạ Tiểu thư coi có thích khúc giải này màu hồng này không à, Có gì à? tôi tính rẻ cho Ai khiến cậu Tôi chọn được rồi ừ, ừ, Thôi Không mua nữa à, Dạ dạ không sao Dạ cảm ơn bà Mình đi đi con Ê Tôi tưởng có mình tôi xui xẻo vì bà phát hiện Anh cũng bị xui xẻo giống tôi luôn hả Con nhỏ nó bị mù Tự nhiên anh đưa giả cho nó lựa chi vậy Tôi đâu có biết Tôi nhìn anh hình như không phải là dân lần này phải không Mới tới đây bán hả Đúng vậy Tôi là người làng dưới Cả tháng trời nay buôn bán ấy ẩm Cho nên hôm nay lên đây bán coi sao mà Hèn chi Anh không biết mẹ con nhà bà Phú Hộ là đúng rồi Ở đây ai cũng biết á Con nhỏ đó nó bị mù bởi vậy người ta toàn nó tránh nó ré Để khỏi mất lòng bà phú hộ Mà chắc hôm nay tại ngồi kế bên anh tôi mới bị xui lây Nên mới bị bà phát hiện Chắc chắn là mai mốt bà gặp bảm cho tôi tiền là cái chắc luôn rồi đó Nè Sao mà tự nhiên có liên quan gì đâu mà đấu tựa tôi Anh đã thanh niên trai tráng vậy Không kiếm mấy nghề nào khác mà làm đi Làm mấy nghề đường gạt người khác Anh đi đêm nhiều có ngày gặp má Ê Đừng có bày đặt vậy đời tôi nói này nói nọ nha Hồi xưa là tôi giàu nhất cái làng này đó cũng tại vì hai con chết tiệt đó Nên tôi mới như vậy nè Bây giờ phải đi ăn xin đầu đường xóa chợ vậy đó Hôm nay bay đi chợ vậy Ê ê ê ê ê Dám chọc bà phú hộ Thấy ghê vậy Nhìn ông nghèo hèn vậy Không biết đến hai con quỷ đó thì là đúng rồi Cả cái làng này ai cũng sợ nó hết trơn Mà ngộ lắm nha Nó chỉ xuất hiện trước mặt những người Giàu có thôi Ờ 
nó bắt đưa hết của cải tài sản còn không á hả nó sẽ làm cho con cái của bọn họ bị mụ ủa nói gì à ba mẹ của anh đó cũng bị nó bắt đưa hết tài sản hả ừ hôm bữa kè nói thì ổng đi xa quê rồi ba má anh có đưa không anh thấy tôi có bị mù không 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 sao còn hỏi tính ra ba má anh thương anh quá ha anh công nhận may mắn thiệt á <cười> may mắn cái chỗ nào tôi thà bị mù á mà giàu có còn hơn á sáng mắt mà đi ăn mài ăn xin lê lết đầu đường xóa chợ vậy nè mà tôi nói cho anh nghe nè sau khi á bị hai con quỷ đó trấn áp hết tài sản á cha mẹ tôi cũng lâm bệnh mà qua đời luôn rồi tôi bây giờ hả sống cuộc khổ hơn con chó nữa mà tôi nói cho ông biết nè Từ ngày tôi cha mẹ tôi xa cơ thất thế Thì ổng trở thành người giàu chức cái làng này nè Hai con quỷ đó cũng tới nhà ổng luôn rồi đó Bắt buộc phải đưa hết của cải tài sản Nếu không thì sẽ làm cho con gái của ổng bị mù Rồi Ổng có đưa không Con nhỏ hồi nãy mà ổng đưa sắp giải màu hồng đó Là con gái của ổng đó Ông nhắm của ổng có đưa không Tính ra tội nghiệp cổ quá ha Cô ta tên là Diễm Quỳnh Cổ hiền lắm Khổ nổi á có ông cha tham lam nên vợ phải chịu cảnh mù lòa vậy đó gì vậy tôi đứng nãy giờ cả buổi kể chuyện cho ông nghe nãy giờ chó tiền ăn đi nó bụng quá à sao không có chọn cái nghề nào á đàng hoàng mà làm đi thanh niên trai tráng vậy phải tự mà lao động kiếm cơm đi chứ tôi sinh ra đã giàu có rồi có kẻ hầu người hạ bây giờ kêu làm biết làm gì bây giờ vậy giờ anh ngủ đâu gốc cây miếu quan chỗ nào ngủ được ngủ thôi không mấy bây giờ á tôi dạy cho anh cái nghề dịch giải anh chịu không cái gì nói thiệt hả tôi với anh gặp nhau hôm nay coi như là có duyên sau này tôi dạy cho anh cái nghề dịch giải anh có thể tự bán giải kiếm sống được rồi ừ anh chịu không ờ học cái nghề này á hả học khi nào mà chẳng được bây giờ á tôi với anh về nhà anh đi tôi cũng muốn biết nhà của anh á tất nhiên là được rồi bộ anh thích cái nghề dịch giải này lắm hả nói thiệt cho anh á Lúc đầu tôi không có thích Lúc đầu tôi theo ba của tôi làm nghề nông Nhưng mà làm riết á Thì thích lúc nào không hay Thích nhất là cái cảm giác á Mà ngồi bên cái khung cửi Tỉ mỉ luồn từng sợi tơ <cười> Đau lưng gần chết chứ sướng cái nổi gì Mà bán á thì chẳng được bao nhiêu tiền hết á Thời buổi này á Đã học nghề rồi Thì phải kiếm cái nghề nào á Thật nhiều tiền Hoặc là kiếm cái nghề nào á Để người người kính nể chứ Làm gì có cái nghề nào mà cao quý hơn nghề nào Mỹ sao á, cái nghề á, đúng sức lao động của mình làm ra Đừng có ăn trộm ăn cướp của người ta là được rồi Học nghề này vừa mất sức vừa mất thời gian Lại còn không kiếm được nhiều tiền Trước mắt như tôi đã nói là có chỗ ta túc rồi đó Thôi Đi về Tôi nấu ăn cho anh ăn Mà nói trước nha tôi nấu ăn ngon lắm đó Ờ ừ, đi đi Tôi cũng đang nói bụng quá rồi nè <cười> Đi Đi Rồi Tới nhà tôi rồi nè Anh anh chờ tôi chút nha nhưng cũng che mưa che nắng được đỡ hơn ngủ bụi ngoài đường mới nói có mấy câu mà dẫn mình về nhà rồi <cười> ngó bộ tên này cũng dễ dụ ở với hắn chắc chắn mình sẽ không thiệt đâu chỗ ngủ của anh á tôi dọn dẹp sạch sẽ rồi ăn đi mình ngủ sớm ừ. ngày mai mình đi vô rừng nữa ừ. ủa mà sao mình phải vô rừng hai người trong nghề á mới nói á là đi vô rừng gặp cái miếu gặp được ông trần giải để mới phù hộ cho mình mua mai bán đắt anh muốn vô cái nghề này thì phải đi giái tổ cái đã tổ mới chứng cho hiểu không ừ. nói vậy đi nhiều chuyện thì chứ thôi kệ cứ coi như bỏ chút công để đó lấy bỏ vàng Diễm Quỳnh Uống thuốc đi con Con không có uống đâu Mắt con Là do tụi quỷ làm mù Thuốc Có giúp con sáng mắt lại được không Ngày nào mẹ cũng bắt con uống thuốc hết đó Có tác dụng gì đâu chứ Mẹ đem đi đi con à Con nói mẹ đem đi đi
con xin lỗi mẹ Con đã mù lòa như vậy Lại còn khiến mẹ phải nhọc lòng nữa Nếu mà mắt con sáng lại như trước á Thì con đã không vô dụng như vậy rồi Diễm Quỳnh à Con đừng như vậy mà Diễm Quỳnh Con trách cha con lắm phải không Phải Ông ấy cũng thương con lắm con à Nhưng mà Con trách cha Không những vậy Con còn hận cha nữa Nếu như cha đồng ý mang gia tài cho bọn quỷ Thì mắt con đâu có phải mù loà như vậy chứ Cha chỉ yêu tiền của cha thôi Cha đâu quan tâm gì tới con đâu chứ Mộn lóc Mày là con tao Mày dám nói cha mày như vậy hả Bà Dạy lại nó đi Đồ con bất hiếu Con nói không đúng sao Nếu như cha không tham lam Không kêu kìa Thì tại sao cha chấp nhận để cho chúng làm con mù loà như vậy chứ Thôi mà ông Tôi xin ông mà Mày có biết Tao cực khổ như thế nào Để có được cơ ngơi như thế này không Không dễ dàng Dân cho quỷ được Còn mày Tuy mày bị mù Nhưng mày sống trong sung sướng Có kẻ hầu người hả Cơm mừng nước đó Còn đổi gì nữa con không cần sống sung sướng Con cũng không cần kẻ hầu người hạ Con chỉ cần nhìn thấy ánh sáng thôi cha Cha không hiểu được cái cảm giác Sống trong bóng tối nó đáng sợ thế nào đâu Sắp tới chưa vậy Mệt muốn đứt hơi luôn rồi nè Trời ơi Từ nãy giờ đi mới có nửa đường mà anh mệt mấy lần rồi đó Mày cố lên chứ Thôi đi đi Anh đi trước đi tôi đi theo Ui da Cứu tôi với Tôi bị dính bẫy rồi Ui da Chết cái chân của tôi Ui da Ui da Ê ê Coi chừng gãy cái chân của tôi bây giờ Tôi chặt cái cây ra đã Ây da à. Bình thường á Giả bộ đau tay đau chân thì hay lắm Không ngờ là anh sợ thiệt sao Ờ Mà nè Đi học dạch giải thôi Có cần phải đi vô tận rừng vậy không Chưa thấy anh dạy tôi cái gì hết á Chỉ thấy hành xác thôi à Tôi nghe những người mà làm ở trong cái ngành giải á Đã học á Là phải học cho tới nơi tới chốn Những cái người mà trong nghề giải á Họ đồ với nhau Đi vô rừng Gặp một cái miếu Gặp được ông thần giải trong đó là ông sẽ phù hộ Mua mai bán đắt Cho nên tôi mới kêu mình đi theo tôi nè Thì đi cũng đi rồi đó Mà đi nãy giờ có thấy cái miếu nào đâu Nhìn mặt anh lơ ngơ vậy á Có khi nào bị người ta gạt rồi không Anh nghĩ tôi dễ bị gạt vậy sao Không có thì không bao giờ người ta đồn đâu Thôi đi lẹ đi Một lát nữa Trời mà sập tối là không có thấy đường đi về đâu Thôi anh đi trước đi tôi đi sau Ừ <cười> Đúng là tốn công tốn sức Chả được cái tích thượng gì mà Để coi Mày nói thiệt hay lừa tao Nè Cầm à. đi Lo mà nhận tổ nghiệp đi Giải đi giải đi Nếu như mà thần giải á Mà linh thiên á Là phù hộ cho mình mua mai bán đắt biết không Rồi tắm ngay đi tắm ngay Các người là ai mà lại tới đây à. Ê, ê, ê. À, 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 trời ơi, à, tiếng của ai vậy? Ta là thần giải đây à, Thần giải Chết rồi, chết rồi, đi đi đi, đi. Có chừng bị gạt đó, nếu không Anh bị sao đi? Trời chết rồi, dạ, 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 con thưa, con thưa thần Đây là người anh em của con, như như thần linh thiên á Hãy tha thứ cho ảnh đi, mày bố muốn Thần chứ cái gì tụi con cũng làm theo hết Ông già Ông già cái gì Thần giải đúng không? Ông già cái gì Mua cầm luôn hả Dạ 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 thưa thật Anh em tụi con vốn làm làm nghề mua bán giải Con nghe những người trong nghề nói Đi vô rừng sâu Gặp được cái miếu Nếu như mà được gặp thần giải nữa Thì sẽ phù hộ cho mua mai bán đắt 
cho nên tụi con mới cúng kiến giái lại ngài nè <cười> có cố gắng làm ăn thì sẽ thành công còn ta có phù hộ cho các ngươi bao nhiêu đi chăng nữa mà các ngươi không cố gắng thì nó cũng vô ích dạ nghe nói chí phải mà thôi các ngươi về đi Ta bị lũ quỷ nó trấn giữ Không còn phép thần thông gì hết Ta không giúp ích gì được cho các ngươi đâu Dạ, dạ thưa thần Vậy bây giờ anh em tụi con phải làm cái gì Mới giúp được ngài Ta bị trấn giữ tại ngôi miếu này một thời gian Từ khi tin tức của lũ quỷ hoành hành Không ai dám đến đây Ta ngồi mòn mỏi trong tuyệt nếu các ngươi giải được lời nguyền của ta Ta sẽ cho các ngươi con thôi này Có nói trong tay Các ngươi ước cái gì cũng được tội nguyện Vậy em nói đi Quá giải lời nguyền bằng cách nào Giữa viên sâu bên kia Có một khung cưỡi Đó là hiện thân của ta Các ngươi đem con thôi này Đến cạnh khung cưỡi Đặt hai cái cạnh bên nhau Rồi đem chúng lên đây Ngay cái miếu này để cúng bái Lúc đó Lời nguyền của ta sẽ được quá giải Dạ 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 con cảm ơn thần Đi 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 Từ từ Ủa Sao ông thần giả ông nói Là gần lắm mà đi từ chiều tới giờ chưa tới nữa Ai biết đâu Ê, Hình như cái giếng nè Phải không Đúng rồi Đúng rồi đó đúng rồi đó Cái giếng này quá sâu Bây giờ phải làm sao đây Tôi có cách này Tôi và anh một trong hai người phải xuống dưới Một người ở trên đây canh Đúng đó Anh nói đúng đó ừ. Để tôi Ây da à, dạ. Anh sao vậy à, à, Cái chân của tôi nó đau nữa rồi Tôi đi không nổi Cẩn thận đi mà Anh cho ở yên đó Anh ở trên đây canh đi Tôi nhảy xuống dưới coi sao Đúng rồi đó Chuyện của thần giải quan trọng hơn Đưa tôi Bây giờ á anh lại xuống dưới Tìm cái khung cửi kia đi Tôi ở trên đây tôi canh cho à. Khi nào cái chân tôi im im á tôi xuống với anh Nghe không à, dạ. à. Anh soi giùm tôi coi à, Ừ dạ. Đứng đây à. Anh cứ để tôi Nhớ cục chặt một đầu dây vô hòn đá nghe chưa Ừ anh cầm giùm tôi để tôi cột cái đã rồi chắc rồi đó trên đời này á làm gì có cái thôi thần thông như lão dạy nói mà tin Kìa, anh còn ở trong đó không Không lẽ anh ta bỏ mạng rồi sao Nếu như vậy á Thì của cải của anh ta Sẽ thuộc về mình rồi <cười> Nhưng mà Lỡ như anh ta chưa chết thì sao Trời ơi là trời Tội nghiệp anh quá anh trót thân vắng số như vậy rồi Thân là anh em kết nghĩa của anh Tôi hứa tôi sẽ giúp anh trong coi nhà cửa của anh Còn số của cải kia Thật là tốt Anh yên tâm nha Mày có chết hay không á Thì mặc kệ mày Miễn mày đừng có lú cái đầu mày lên đây là được Mày cứ ở dưới đó mà tận hưởng đi Mình phải mau chóng tìm ra cái khung cười Đưa ra khỏi đây mới được 
cùng cửa đây rồi Quỷ ơi ơi Đây Quỷ Lẽ nào đó chính là lũ quỷ chuyên đi cướp bóc của người dân Nếu không đưa thì chúng làm cho người ta bị mù Lại lên mày chậm chạp quá Tạo đây tạo đây Hôm nay mày kiếm được bao nhiêu Lão nhà giàu kia không chịu đưa tiền cho tao Nên tao đã móc mắt con trai của lão ta <cười> Coi tao này à Hôm nay tao kiếm được một bao vàng nè <cười> Vậy thì mày mau bỏ vào trong gương đi Đừng ở đó mà chọc quê tao Tao mà điên lên Là tao làm cái làng này mù mắt luôn Được rồi để tao đi cắt vàng Đi đi Ê Sao nói đi Mà này quỷ mập Tao nghe Tao thấy tình hình này á Là cả cái làng này Sắp hết người giàu rồi Chắc sắp tới Tao Với mày Sẽ đi qua làng khác mà kiếm ăn Mày nói cũng đúng Công nhận Lũ người giàu nó ngu thiệt Mình chỉ cần hù nó mù mắt thôi là nó sợ khiếp vía Đưa hết tất cả tài sản cho mình Nó không biết rằng Chỉ cần Lấy nước trong bình nhỏ vào mắt thì không cần phải sợ gì nữa cả <cười> Trong lúc tao đi làm ăn á Tao nghe lũ người kháo với nhau rằng Người giàu mà đứt tay Còn hơn là thằng ăn mày đổ ruột Mình mà lấy cái lý do đó Mình dọa chúng nó Là chúng nó tin mày sái cổ <cười> <cười> Nè quỷ ốm Sao Tao cảm thấy đói bụng rồi Mày đi kiếm gì ăn đi Mày cứ đói bụng á Suốt ngày mày cứ ăn 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 Mày coi cái xác của mày đi Xác mày như cái thùng phi vậy đó Mà suốt ngày mày cứ ăn 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 hoài Không làm được tích sự gì cho đời Thôi đi kiếm đồ ăn đi Sao mày không chịu đi kiếm đồ ăn đi Mày ốm mày đi trước đi Lần này tao nghe mày tiếp Chỉ cần lấy được chai nước thần đó Thì sẽ chữa được mắt cho những người bị lũ quỷ này làm một Mình đã biết được bí mật của bọn quỷ Phải mau tìm cách tìm khung cửa Và lấy được cây nước thần rời khỏi đây Để giúp đỡ những người bị tụi nó hại Mày cầm phủ đồ giùm tao Ừ <cười> Rồi Dâu <cười> Nè quỷ ốm Sao Cái viên ngọc á Nó rất là quan trọng Có viên ngọc đó Thì mình mới lên xuống được cái giếng mà giờ tao phải nhớ giữ thiệt là kỹ ừ, tao biết rồi ừ, lên ừ. À. 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 Lại coi thằng quỷ mập
Mày cũng đã xuất hiện rồi sao hả thằng nhãi Ta đã thấy nghi nghi rồi <cười> Dù người giàu hay người nghèo đi nữa Thì số vàng bạc châu báu này Cũng là của người dân Phải trả lại cho họ Mày phải trả hả <cười> Hôm nay mày sắp chết tới nơi rồi Mà mày còn nhiều lời hả Dạ yeah. yeah. <cười> Thằng kia đâu rồi Dí theo nó Hả Duy Ngọc Duy Ngọc Đó lấy Duy Ngọc rồi Duy Ngọc đó rất là quan trọng Có nó thì tao với mày mới lên xuống được cái giếng này Bây giờ không có nó nữa Thì tao với mày mãi mãi ở lại đây À, trả viên ngọc lại cho ta Trả viên ngọc lại cho ta Trả viên ngọc lại cho ta Ta không muốn ở dưới này đâu Ta không muốn ở dưới này mãi mãi Trả viên ngọc lại cho ta Khi nào nhà Duy Ngọc này Mà ta có thể đứng lên đây được hay không Anh Duy ơi Chắc là anh đợi mình lâu quá cho nên anh về rồi Bao nhiêu đây á Cũng đủ cho tao chơi một thời gian Như vậy á Người ta nhìn vô á Người ta tưởng mày ăn trộm Lỡ mày có về á Mày không bao giờ biết tao đâu Dạ thưa ngài Con đã đem khung cửa gì cho ngài rồi nè <cười> dạ. Người xứng đáng Được tưởng thưởng Ta thưởng cho ngươi cái thôi vàng đó Để bên cạnh ngươi Thì cuộc sống của ngươi lúc nào cũng sung túc Không còn cực khổ nữa Dạ cái phẩm vật này quá lớn Con không dám nhận Con chỉ mong á Mau chóng về chữa lành mắt Cho những người dân làng đã bị quỷ hại Nếu như ông có có phép á Thần thông quảng đại Thì hãy che chở cho người dân trong làng Cho họ có cuộc sống sung túc <cười> Ngươi có tâm lòng rất là lương thiện Nhưng cái làng này bị lời nguyền của quỷ Vì người giàu trong làng đó sống rất là keo kiệt Không có giúp đỡ người nghèo Nếu ngươi muốn giải cái lời nguyền đó Thì đến nhà phú hộ nói với ông ta Là hãy tích thêm việc thiện Quả sẽ chắc chắn từ cửa mà bay Dạ con sẽ chuẩn đi lời ngài truyền dạy con xin cáo từ <cười> ai 
cũng có tấm lòng lương thiện như chàng trai này Thì cuộc sống sẽ được phước báo <cười> Cho tôi tự quyết định sinh mệnh của mình đi Con nghe tôi nói nè Sinh mệnh con người Là do thần định đoạt Không phải con muốn quỷ là quỷ đâu Mắt của cô bị mù Là do lời nguyên của quỷ Nhưng cô cứ an tâm Tôi đã có cách Giải phá lời nguyên rồi Anh đâu cần phải an ủi tôi như vậy đâu Cha mẹ tôi đã mời hết thầy thuốc trong làng Cũng đành bỏ cuộc Mắt của tôi là do bọn quỷ làm mù Không có chữa được đâu Cô cứ an tâm đi Trên tay của tôi Đang cầm chai nước thần Lấy từ tay của bọn quỷ Chỉ cần nhỏ vô mắt của cô Mắt của cô sẽ sáng lại ngay Tên tôi đi Con gái Con gái Cậu Cậu con có gái. sao không con Có sao không con Cậu Cậu trai trẻ này Cậu là ai Cậu đừng có thấy con gái tôi mù lòa Rồi lợi dụng nó Diễm Quỳnh đó mà có mệnh hệ gì Tôi sẽ không tha cho cậu đâu Tôi chỉ muốn giúp cô ấy sáng mắt lại Rốt cuộc là bây giờ mấy người có muốn chữa hay không Hả Ý bà sao bà Ờ Có muốn chữa hay không Nếu không muốn Tôi đi đây Ừ ông Nè cậu trai trẻ khoan đã Cậu hãy giúp tôi đi Giúp cho con tôi đi Ờ Ờ Sao rồi con Con Sao rồi con Cậu Cậu cho con gái tôi nhỏ thuốc gì vậy Diễm Quỳnh con Con có sao không con Mà cứ chờ chút đi Có thấy gì đâu cậu Con thấy không con Con thấy mẹ không con Mẹ nè con Con thấy mẹ không Mẹ nè Con ơi Mẹ Mẹ ơi Cậu ơi Tôi cảm ơn cậu Cảm ơn cậu Để giúp con gái tôi Con gái mình sáng mắt rồi ông trời ơi Trời ơi Cuối cùng con gái tôi đã sáng mắt rồi Cảm ơn trời đất Cảm ơn trời đất Tôi cảm ơn cậu Con ơi Mẹ ơi Con có đang nằm mơ không hả mẹ Không Con không có nằm mơ đâu Đây là sự thật Lúc tôi ở dưới giếng Tôi đã nghe được cuộc trò chuyện của hai con quỷ Thì tôi mới biết được đây là nước thần Có thể chữa lành được mắt của cô Và đây cũng chính là âm mưu của tụi nó Muốn chiếm đoạt gia tài của các người đó Tôi cảm ơn anh nhiều lắm Cha Tất cả ơn này là đều nhờ anh bán vải Nếu như cha thương con á Thì cha hãy đền đáp ơn này thật hậu hĩnh Không có gì đâu Giúp người là điều cần làm mà Tôi không cần gì hết à, Nhưng mà có một điều kiện Điều kiện gì? Cậu có thể nói ra Tôi có thể giúp cậu Xem như đây là trả ơn Cậu chữa lành đôi mắt cho con gái tôi Tôi được thần giải cai quản ở cái vùng này Truyền lời lại rằng Phú ông đây Phải làm chuyện tích đức Giúp đỡ cho người nghèo Thì lời nguyền của quỷ mới mất đi vĩnh viễn được Giờ phút này Ông còn tiếc của hay sao Lời trời Phật đã truyền lệnh rồi Ông cãi lệnh hả Thôi được rồi tôi sẽ chia ruộng đất Cho những người dân làng Và mở kho gạo Phát cho những làng kế bên Hy vọng ừ. tôi sẽ chuộc lại lỗi lầm Từ đời đời kiếp kiếp Cuộc đời của ta Là do chàng cứu Nếu chàng không chê thì Ta nguyện ở cạnh chàng cả đời Để đền đáp ân tình này Cô à, Này nói thì sao
dạ con mà, cảm ơn sẽ tới đi dạ cảm ơn dạ, ông dạ con cảm ơn ông dạ cảm ơn ông dạ dạ cảm ơn ông cảm ơn cậu dạ cảm ơn cậu đúng rồi may mắn thiệt á nhà đang thả gạo ông chủ tốt quá thôi vậy thôi vậy thôi nhanh lên mừng cũng may cũng may là nhờ có ông chủ giúp đỡ dạ đúng rồi đó dạ ông bà làm ơn là quá để nó nhận quà tôi đói bụng quá nhanh lên nhanh lên Ừ, có một chuyện ta vẫn luôn muốn hỏi chàng Tại sao chàng chỉ lấy một hũ vàng của lũ quỷ vậy? Toàn bộ số vàng này là của dân làng Cống nạp cho tụi quỷ Nhiệm vụ của ta là chỉ đem về đây Đưa lại cho dân làng Đây là của cố chủ Là việc mà phải làm mà Ta lấy được một tướng công như chàng Quả là phước đức cả đời á Ê thằng kia Hả? Đứng lại Đứng lên cho tao hả? Mày trốn hả Nè Mày dự định chừng nào hả Trả tiền cho lão gia nhà tao hả Tôi dặn anh mà Nhờ anh nói với lão Cho tôi thêm ít ngày nữa đi nha Rồi tôi sẽ đem tiền tôi trả cho Chứ, chứ tôi dám quạch đâu Nếu như trong vòng Sáng ngày mai mày không trả tiền cho lão gia của tao á Mày đừng có trách tao nặng tay với mày á mày Nghe chưa Dạ Dạ Dạ, dạ tôi biết rồi Dạ 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 Ma Ma Là tôi đây không phải ma Ờ ừ. Thiệt hả Còn nóng Đâu vô đây đi Đi theo tôi ờ, Sao anh ở đây Bộ muốn trả thù tôi hả Tôi phải cảm ơn anh mới đúng Nhờ anh xô tôi xuống giếng Tôi mới phát hiện ra được kho báo dưới giếng Chính vì vậy tôi mới đổi đời Có một cuộc sống giàu sang Đã vậy còn cưới được một cô vợ Xinh đẹp như Diễm Quỳnh đây Còn cô Cô sáng mắt rồi hả Là nhờ chồng tôi Chữa bệnh cho tôi á Nén vàng này Coi như là cảm ơn của tôi Dành cho anh Anh hãy giữ đó mà làm ăn Đừng có đi ăn xin nữa nha Tôi cảm ơn anh Tôi cảm ơn cô nhiều lắm Tôi, tôi đi nha Bảo trọng nha à. Ây rồi Chuyến này tao sẽ vào phải đến tủ lâu mua hết tất cả các cô gái trong đó và hầu rủ cho ta <cười> ta giàu rồi giàu rồi giàu rồi <cười> ngươi còn nhắm về đó nổi nữa không hưởng lạc với tử lầu hả thằng kia <cười> chính nó đã lấy đồ trong kho báo của mình À, xin tha cho tôi Xin tha cho tôi Tên kia Ngươi chỉ may mắn được có một lần thôi Không có lần thứ hai đâu <cười> Xin hai ông hãy tha cho tôi Tha cho ngươi hả Ngươi xuống đây được 
nhưng mà không bao giờ lên đó được đâu tôi không muốn ở đây đâu tôi không muốn ở đây đâu không muốn ở đây thì cũng phải ở đây chúng ta còn không lên được thì ngươi cũng không lên được nè tên kia loài quỷ của chúng ta ác đã đành nhưng mà không ngờ con người của ngươi có trái tim ác hơn loài quỷ nữa kể từ bây giờ ngươi phải ở đây vĩnh viễn không tôi không muốn ở đây đâu tôi không muốn ở đây đâu trời ơi đúng là tham gì thấm mà dạ hai hào một bó ờ à. dạ cho con gửi dạ dạ đa tạ cô dạ mua rau đi huynh dạ rau này bao nhiêu vậy dạ hai hào một bó huynh muốn mua bao nhiêu sao huynh có mua không ừ. thôi để hôm khác nghe huynh không mua nữa hả huynh cứ ăn uống vậy sao đủ sức mà đi thi à cho mùi hỏi huynh cái này nha sao huynh không kiếm ai để tiện bề chăm sóc về sau tới khi mà huynh đổ trạng làm quan to thì lúc đó mình đền ơn cho người ta cũng đâu có muộn đâu ờ ta đã nghèo vậy miếng ăn cũng không có sao còn dám kéo theo ai trời ơi người ta coi trọng người có chữ miễn sao sau này huynh đổ trạng rồi đừng có phụ bạc người ta là được thôi mà huynh có đang để mắt tay không đó nó mùi biết đi ờ à, để mùi làm bà mai nó giúp cho nói ông nghe nè người này á vừa tài giỏi mà ừ. lại đẹp mã nữa <cười> siêng năng học hành đồng ý á là nhà cậu ấy còn nghèo nhưng mà ông cũng biết rồi nam nhân mà có chí á thì cũng sớm tạo nên sự nghiệp thôi trong cái làng này á có ai am hiểu sách thánh hiền như cậu thành trung đâu cô nói á thì tôi nghe cũng xuôi tai Ừ. Nhưng quan trọng là con gái của tôi Không biết là ý của nó thế nào Trời ơi Có khó gì đâu Ông gọi con gái của ông ra Hỏi ý kiến của nó coi như thế nào Nếu mà nó đồng ý á Thì làm lễ kết hôn ngay Mấy cái chuyện đó Là tôi mát tay nhất luôn đó <cười> Bạch Liên ơi Dạ Phụ thân gọi con Con nghĩ tay đi Vô đây nói chuyện với cha Dạ Con ngồi xuống đi Dạ Đây là bà Mai ừ. Có cái đám muốn giảm hỏi con Nên cha muốn hỏi ý kiến của con trước Rồi mới trả lời người ta sao Dạ Con á cũng tới tuổi cặp kê rồi Hôm nay vì qua đây á muốn giới thiệu cho con Một cậu học trò vừa thông minh Học giỏi Mà lại thiệt thà hết sức à Mà chị thấy á Hai đứa cũng xứng đôi vừa lứa lắm mà nghe Là học trò à Đúng rồi con Là học trò Mà chắc con cũng biết cậu ấy đó Tuy là nhà nghèo Nhưng mà tương lai sáng lạng lắm mà nghe Cậu ấy là thành trung đó con À cô Nương ơi Khăn cô nương rớt nè Đa tạ huynh Nè <cười> Thôi được rồi Huynh cứ cầm đi Coi như là ta đa tạ Đa tạ cô nương Huynh có thể cho ta biết quý danh không Nhìn huynh chắc là học trò Gia đình ta rất quý trọng những người có học Ta tên là Thành Trung Ta đang ôn luyện chờ ngày lĩnh kinh ứng thí Cáo tôi cô nương à... Bạch Liên Con thấy sao à... Con có bằng rộng không 
Nếu phụ thân thấy đó là tốt Thì con nghe lời của phụ thân Ai, Trời ơi vậy là tốt rồi Nếu con bé đã đồng ý á, Thì để tôi về Tôi báo cho cậu thành trung Để cậu biết con mừng nha Thôi tôi chào hai cha con tôi về Dạ Chào bà mối Vẫn còn có ta mà Từ nay ta sẽ là bờ dây vững chắc Để mình dựa vào Mình phải thật mạnh khỏe Mình phải ráng vui và hạnh phúc Thì phụ thân mới đi thanh thản được chứ Ta muốn mua hết gánh khoai này Hả? Bao nhiêu này cứ nói M Mua hết chỗ này sao Ừ uhm, Công tử không cần gì tội nghiệp ta Mà lại mua hết chỗ khoai này đâu Nàng đừng có suy nghĩ nhiều Tại vì nhà ta có việc Nên ta muốn mua hết chỗ này Thiệt hả Thiệt Nếu mà nàng không tin ta Thì mời nàng qua nhà ta dùng tiệc uhm, Thôi Ta và công tử có quen nhau đâu Làm sao mà tới nhà công tử ăn mừng được À để ta gói khoai lại cho công tử nha à. Chuyện gì? Mình nói đi Thiếp đã gom đủ bạc để cho mình lên kinh ứng thí Kỳ thi lần này Mình lên đường tìm kiếm công danh nha <cười> Đa tạ mình Lúc nào cũng vất vả lo lắng cho ta Ta hứa ta sẽ cố gắng Trong kỳ thi tới đổ đạt Để sau này cho mình bớt khổ <cười> Phù thề với nhau Thì mình đừng có nói mấy lời như vậy Thôi mình ăn đi Lấy sức để còn đi thi nữa à. Ăn đi mình <cười> Mình Mình sao vậy Mình Mình có sao không mình Trời Mình sốt cao quá Mình Mình ơi Mình Mình
Dạ, lấy tụi hai bó Dạ, dạ cho con gửi Dạ con đa tạ Tỷ buồn quá vợ Dạ Phu quân muội bị bệnh uhm, Kêu bao nhiêu thầy Lan cũng không khỏi Quỳnh ấy cứ đau nhức vì lỡ loét hoài à Trời Sao mà tự nhiên lăn đùng ra ốm vậy À Nhớ rồi Muội có biết một ông thầy Lan chữa bệnh hay lắm Biết đâu chữa được bệnh cho Quỳnh ấy thì sao Thiệt hả tỷ Dạ Sao vậy? Có chuyện gì nữa hả? Tỷ có biết ai cần mua đất không? Mụi đang tính bán mảnh giường mà phụ thân mụi để lại Vì thuốc thang của huynh ấy Mấy tháng nay đã dùng hết số bạc dành dụm rồi Sao mà thấy tỷ khổ quá vậy? Bán đất luôn hả? Nhưng mà không sao, để mụi hỏi thứ xem Bà con ở trong vùng có ai mua thì mụi chỉ cho nha Dạ, mụi đa tạ tỷ <cười> Đâu có gì đâu Tỷ thiệt tốt quá Tỷ định bán hết đống khoai này hả Mụi tính bán hết số khoai này Thì sẽ kiếm công việc khác mà làm Còn mảnh giường mà phụ thân mụi để lại Mụi nhờ tỷ rao bán giúp mụi Để kiếm tiền lo thuốc thang cho huynh ấy nữa Ờ Mụi đa tạ tỷ Chào cô nương Dạ công tử Công tử muốn mua khoai hả à, Hãy thứ lỗi cho ta Vì lúc nãy Ta đã nghe lén nàng và cô đây nói chuyện Nếu nàng thật sự cần bạc Thì ta cũng có một chút bạc Có thể cho nàng dây Ừ, ta không cần đâu công tử Đa tạ công tử Bạch Liên là gái đã có chồng rồi Công tử đừng có nói như vậy Để người ngoài người ta nghe thấy Tội nghiệp cho tỷ ấy lắm ừ. Bạch Liên Quỳnh ấy là con trai của thầy đồ làng bên Gia đình gia giáo lắm đó Nhưng mà không hiểu sao Dạo này cứ qua làng mình đi chợ hoài à Thôi Mụi về bán nha Dạ Đa tạ tỷ Có gì đâu Căn bệnh này rất là hiếm gặp Tôi cũng không có thuốc chữa Chắc phải nhờ trời thôi Thầy ơi Thầy coi lại giúp phu quân con đi thầy Người ta nói thầy là thầy Lan giỏi Chắc chắn thầy sẽ chữa được mà ừ. Tôi sẽ kia vài thang thuốc bổ dạ. Thuốc trị thương Và Một ít thuốc bôi Còn Muốn trị dứt bệnh á Thì tùy duyên thôi Dạ con ra tạ thầy Ờ à. Dạ con ra tạ thầy xin cáo từ Dạ ta hiếm gặp bệnh của ta không có thuốc trị mình đừng vì ta mà tốn thêm bạc nữa mình đừng có nói như vậy không có thầy lan này chữa được thì có thầy lan khác chữa được sao mà mình phải suy nghĩ bi quan như vậy mình uống thuốc đi cho mau khỏe uống hết
hết đi mình Mình ngồi ở nhà dưỡng bệnh Thiếp đi bán khoai tiếp Coi có kiếm được thầy Lan nào chữa bệnh cho mình Mình yên tâm nha Bệnh của mình nếu tìm được thầy Lan giỏi Sẽ hết ngay thôi mà Mình nghỉ ngơi nha Nàng là một người thê tử tốt Đời ta may mắn Khi có được nàng làm thê tử Nhưng nay Duyên tình đã cạn Ta không thể thực hiện lời hứa thành danh Nàng hãy quên ta đi Và tìm người tử tế Để mà đương tự Thành Trung Thành Trung Thành Trung Mình ơi mà Thành Trung Liên à Bây giờ nàng nghe ta nói đây Bạch Liên à Mình đã đi tìm nhiều nơi rồi Hay là Nàng hãy về nhà nghỉ ngơi Ăn một chút gì đi Rồi đi tìm tiếp Công tử về trước đi Ta ở đây đợi thành trung
về trước đi mang bánh qua đây cho nàng công tử không cần phải làm như vậy bạch liên à đã hai năm trôi qua rồi mà nàng cứ gọi ta là công tử này công tử nọ chẳng lẽ nàng không hiểu lòng ta sao ta là người đã có phu quân công tử đừng nhọc lòng gì ta nữa Mong công tử về cho Thôi được rồi Ta về đi Nàng nhớ ăn bánh nha Giữ gìn sức khỏe như vậy muội không tin như vậy đâu muội nghĩ là huynh ấy đi đâu xa rồi mai mốt huynh ấy sẽ trở về với muội <cười> trời ơi sao tỷ nghĩ như vậy có ai đi biền biệt mấy năm trời mà không có một tin tức nào hết á <cười> muội thấy bách nhân cũng là chàng trai tốt sẵn còn trẻ Tì bước thêm bước nữa đi Để kiếm thêm mụn con ừ. Xin lỗi coi như muội chưa nói gì đi muội nhiều chuyện quá rồi Thôi muội về nha Tị nhớ ăn rau nha Ăn nhiều vô để bồi bộ sức khỏe nữa đó Sách rất quý giá Sao lại ném xuống đất Ở đời này chẳng ai muốn đi học Quỳnh rất thích sách Vì sách có rất nhiều điều hay lẽ phải Dạ nhưng mà trong sách Có giúp đệ tìm được mẫu thân không Mẫu thân đệ ở đâu Phụ thân nói là mẫu thân mất rồi Không bao giờ trở về nữa Quỳnh nói coi có cách nào để đệ Gặp lại mẫu thân không Bây giờ để phải ngoan ngoãn Học hành thật giỏi Trở thành một người tốt Rồi một ngày nào đó Đệ sẽ gặp lại được mẫu thân của đệ ở trên trời Thiệt vậy sao ừ. Quên nói vậy Thì thì đệ sẽ cố gắng học <cười> Đệ hãy cố gắng học thật giỏi Nếu như mà sau này Có cái gì mà đệ không biết Thì hãy đến làng Ngọc Hỏi Quynh Quynh sẽ dạy cho Dạ
công tử lúc nào cũng kiên nhẫn Ta còn có thể kiên nhẫn hơn nữa Chỉ để nàng chịu lấy ta <cười> Mà <cười> Chuyện đó Nàng nghĩ sao rồi Nè Nàng để ta Nàng biết tin gì chưa Triều đình sắp sửa mở khoa thi Năm nay ta nhất định Thôi mình vô nhà uống trà đi rồi nói tiếp à, Đa tạ nè Phu nhân của ta thật là đảm đang mà Pha trà lúc nào cũng ngon hơn người khác Chàng yên tâm đi Lần này nhất định sẽ công thành danh tọa với chàng Đúng rồi Ta sẽ cố gắng hết mình Đến khi mà ta áo mão về làng Lúc đó ta sẽ làm cho nàng nở ngoài nữa mà Chàng đừng có nói như vậy Chuyện đó không có tốt Thiếp tin chàng sẽ làm được mà Ta nhất định sẽ không làm cho nàng phải thất vọng Ta sẽ đợi chàng Cô Nương ơi Khăn cô nương rớt nè Đã tạ huynh Nè Hả? Thôi được rồi Huynh cứ cầm đi Coi như là ta đã tạ Bà ơi Gì vậy cậu Bà có thể cho tôi <cười> Cho tôi về cổ khoai được không à? Mấy ngày nay Tôi không có gì bỏ bụng Khoai chưa chín xào ăn Ở đằng kia có quan đang phát chẩn kìa Cậu tới đó đi Cậu cứ đi thẳng Rồi hỏi nhà quan lớn ở đâu ta chỉ cho Đi mau đi Đa tạ bà Đa tạ ừ. con cứ trật tự xếp hàng ai cũng có phần dạ, dạ. mời dạ. dạ tiếp theo dạ đa tạ đằng sau xếp hàng trật tự dạ đa dạ. tạ không chen lớn nha dạ đa tạ đa tạ dạ đa tạ dạ đa tạ đa tạ, đa tạ. Dạ. Tôi đa tạ, đa tạ, đa tạ Dạ, dạ không có gì Có thể cho ta ngân lượng thay gạo có được không Dạ, xin huynh đợi một chút Để tôi vào trong bẩm báo với quan Đa tạ, đa tạ huynh Có chuyện gì Dạ, dạ quan. bẩm quan Người này chỉ muốn lấy tiền Không muốn nhận gạo ạ à. Dạ bẩm quan Tự nhiên là một học trò nghèo Lại mất bình lạ trong người cho nên phải ra đi biệt xứ Này may mắn đi sang làng này Thấy quan phát trận cho dân lành Tiểu dân mạng phép Đến đây để xin ngân lượng <cười> Nhà ngươi chỉ muốn lấy bạc Không muốn lấy gạo chứ gì Do tiểu nhân sống rời đây mai đó Làng bạc khắp nơi Tiểu nhân không nấu ăn được Ta rất quý trọng những người có ăn học Nếu như ngươi không chê Thì có thể ở lại đây Ta sẽ giúp ngươi ăn học tới nơi tới chốn Dạ bẩm đại nhân Tiểu nhân không dám Tiểu nhân chỉ mong là xin được một ít ngân lượng Để sống qua ngày Còn chuyện học hành tiếp Tiểu nhân không dám nghĩ tới Thôi được rồi Nếu như nhà ngươi có suy nghĩ lại Thì hãy đến đây gặp ta Ta rất là quý trọng hiện tại
dạ đa tạ quan đa tạ quan đa tạ quan đa tạ đa tạ đúng là trên thế gian còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn chị nói gì vậy à ý ta nói là sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa để giúp đỡ cho nhiều người dân nghèo khổ hơn vậy thôi giờ chạy uống trà đi ta rót cho các ngươi tiếp tục đi dạ. dạ mời người tiếp theo dạ, dạ. đa tạ dạ. dạ đa tạ dạ đa tạ ha dạ dạ đa dạ. tạ dạ đa tạ dạ đa tạ dạ đa tạ dạ đa tạ dạ bẩm quan con xin phép cáo luôn ừ. dạ hôm nay có nhiều người tới không chàng đông lắm để ta kể cho nàng nghe vừa rồi có một người học trò nhà đã nghèo còn mắc bệnh nan y nữa hắn ta chạy khắp nơi để xin ăn tội nghiệp lắm là học trò hả ừ. ta có ý muốn giữ hắn lại để giúp hắn tiếp tục đèn sách nhưng mà hắn ta chỉ nhận ít bạc rồi bỏ đi cô ơi cô có thấy một người cao cao như vậy nè Mặt thì xẹo xẹo Mà ăn mặc rách rưới không cô Không biết Không biết à, Cô ơi cô. cô Cô có thấy một người cao cao như vậy Ăn mặc rách rưới Mà mặt thì xẹo xẹo không cô Không biết à, Quynh ơi Quynh Quynh có thấy một người cao cao như vậy nè Ăn mặc rách rưới Mà mà có xẹo không Quynh Không biết Không thấy ai hết Bà thử hỏi mấy người sao coi Dạ, dạ. đã tạm Các con phải cố gắng ăn thật nhiều vô Để mau lớn Rồi ta sẽ dạy chữ cho các con Dạ Dạ ừ. Phu nhân à. Nàng mệt hả Sao nàng không ăn À Nàng mệt đúng không Ta sẽ sai người Nấu cháo cho nàng ăn Không Người không. đâu Không phải đâu Ta không mệt Ta không muốn ăn cháo Chỉ là Ta có chuyện muốn nói với chàng Phu thê bao nhiêu năm rồi Nàng còn khách sáo làm gì Có chuyện gì Nàng cứ nói Ta sẽ làm theo ý nàng hết Ta muốn Chàng giúp đỡ Cho người học trò nghèo kia Vì chàng ta là người hay chữ Và cũng là một người trung nghĩa Thì thiếp nghĩ Nếu mà giúp đỡ chàng ta Sau này chàng ta sẽ là một bậc hiền tài Giúp dân cứu nước à. Nha chàng Ý của nàng cũng giống như ý của ta đó Ta cũng muốn giúp đỡ người học trò nghèo đó Bây giờ chắc ta phải sai lính Chạy theo thì mới kịp hắn À đúng rồi Ta sẽ sai người Dựng một túp liều nhỏ Để cho hắn ta có chỗ học hành Nàng nghĩ sao Thích đa tạ chàng ừ. Người đâu Dạ
Nhà ngươi đã tỉnh dậy rồi sao Dạ Ngươi có muốn biết Tất cả những thứ này Ai đã chuẩn bị cho nhà ngươi hay không Đó là quan án sát Và phu nhân đã chuẩn bị cho nhà ngươi đó <cười> Mang nước vào đây Ngươi hãy lại rửa mặt Coi còn thiếu những thứ gì nữa Để ta đi chuẩn bị cho ngươi thật đầy đủ Dạ yeah. <cười> 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 Đang đâu Đang đâu Ngươi, ngươi đã hết bệnh rồi sao Những lỡ lỡ lét trên mặt ngươi Đã hết rồi kìa Ủa Ta 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 hết bệnh rồi hả Thằng rắn Thằng rắn đã trị bệnh cho ta Đa tạ thằng rắn Đa tạ thằng rắn Đa tạ thằng rắn Đa tạ Có chuyện dạ gì Dạ quan Dạ bẩm đại nhân Học trò Dạ đã hết bệnh rồi Xin đại nhân Cho học trò ở lại đây Cho vô đèn sách Đúng rồi Chiếc xe trên mặt quỳnh đã không còn nữa Bạp đại nhân Nói ra chắc là người không tin Chính thần rắn Chính thần rắn đã trị bệnh cho học trò Thần rắn Thần rắn Dạ đúng rồi đại nhân Chính mắt con đã nhìn thấy à Tốt quá Như vậy Từ nay về sau Quỳnh phải chuyên tâm đèn sách Để sớm ngày thành tài Biết chưa Đa tạ đại nhân Đa tạ đại nhân Đa tạ thần rắn Đa tạ thần rắn chào bà cô dạ, dạ. xin chào quan trạng công lâu này là nhờ đại nhân suốt đời này ta không thể nào quên được dạ quan trạng cách sáu rồi người với quan trạng đây sinh ra là phải làm quan để phò tá cho đất nước chứ đúng rồi, đúng rồi. <cười> đã tạ bà cô rất nhiều nay ta đã đạt được những gì mà ta mong muốn bỗng nhiên ta nhớ đến quê nhà quá Lúc trước chị bảo bệnh Nên ta bỏ xứ mà ra đi Giờ này ta không biết Thế tử của ta ra sao nữa Vậy à Vậy thì bây giờ Quan trạng hãy về lại quê nhà Gặp lại người vợ Sẵn tiện Đón nàng về ở chung Để bù đắp lại cho nàng Ừ Đại nhân nó rất đúng Dạ Mời quan trạng ừ. phải yêu thương đừng bọc lẫn nhau nghe chưa dạ nghe lời phụ thân học hành cho chăm ngoan nghe chưa dạ các con ngoan lắm về sao mẫu thân không còn cách nào ở cạnh hai con nữa rồi bách nhân xin chàng hãy tha thứ cho thiết thành trung xem như duyên hai ta đã cạn Cô nương ơi Bác. Tôi gửi Ra bán sao vậy cô nương Dạ Hai hào một bó thưa công tử Ủa Huynh có phải Huynh có phải là thành trung không Huynh đi đâu Mà lâu quá vậy Bây giờ mới trở về 
ta khỏi bệnh rồi mới quay về Có dịp ta sẽ kể cho cô nương nghe <cười> Không sao Quynh về được là vui rồi Với lại ở đây á Người ta nghĩ là Quynh đã quyên sinh rồi Còn Bạch Liên cũng đã Bạch Bạch Liên Bạch Liên sợ hết cô nương Bạch Liên như thế nào Nói tôi nghe đi cô nương Không có sao Bạch Liên nàng ấy không có sao hết á Bây giờ nàng có cuộc sống rất là tốt Sau khi Quynh ra đi á Nàng ấy rất là buồn tuổi Với lại nàng ấy để tan Quynh 3-4 năm Rồi mới đi thêm bước nữa đó Bây giờ Quynh có biết nàng ấy là ai không? Bây giờ nàng ấy đã là thê tử của quan án sát rồi đó Thê tử của quan án sát? Thôi, bụi đi trước nha Bạch Liên Bạch Liên Bạch Liên ơi Nhanh lên Bạch Liên Các người màu chia ra đi tìm đi Dạ 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 Bạch Liên ơi Bạch Liên Bạch Liên Bạch Liên đã bỏ nhà đã đi Đây là lá thơ đàn để lại Nhờ nó Mà ta đã hiểu ra tất cả mọi chuyện Bách nhân Thành Trung Thiết thấy có lỗi với hai chàng Một người là mối tình đầu tiên Hẹn thề son sắc Còn một người cho Thiếp biết Hạnh phúc gia đình là gì Thiếp không biết phải đối diện hai chàng như thế nào Nên đành phải ra đi Mong hai chàng mãi là người liêm chính Để phò tá non sông còn về thiếp Mộng hai chàng Hãy quên thiếp đi Bạch Liên Có ai không có người đây Có người nhảy sông kìa Cái gì vậy? Cô nhìn thấy một cô gái nhảy xuống sông Rất là giống Bạch Liên á Cái gì? Đại Nhân Đại Nhân Đại Nhân ơi Đại Nhân Đại Nhân ơi Đại Nhân ơi không sống rồi Đại Nhân nhảy xuống sông rồi Xong rồi. Nhưng lại nói cô nhân nhảy xuống sông rồi. Nhưng lại nói cô nhân nhảy xuống sông rồi. Cô nhân nhảy xuống sông rồi. Tôi đã nhìn thấy á. Tôi thật không? Nhà thiệt. Quá quá. Quá quá. Đại nhân. Đại nhân. Đại nhân. Bạch Liên ơi. Đại nhân. Bạch Liên. Bạch Liên. Đại nhân. Bạch Liên ơi. Đừng có xa. Bạch Liên. Bạch Liên. Quá quá. Bạch Liên. Bạch Liên. Bạch Liên. Bạch Liên. Bạch Liên à. Có không ạ. Cô chết cái đó chạy đó không? Nếu mà chắc đó, đó đi để quán cứu. Đại nhân ơi, có thấy. Đi, 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 đã sai người mang qua ướp trà để mỗi ngày được thưởng trà và nhớ về người vợ cũ. Thật là hiếm có những ngày tháng được thảnh thơi như vậy. Đại nhân nói đúng. Dạo này trong triều đúng là có quá nhiều việc cần chúng ta giải quyết. Gần đây ta cũng thường xuyên đi phát chẩn. Và có ý định là muốn mở lớp dạy chữ Không biết là Thành Trung Đại Nhân đây Có muốn làm thầy đồ không <cười> Đúng là Đại Nhân Cũng có chí hướng giống như ta 